नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस साइट वन ये इस प्रैक्टिस साइट की पहली सीरीज है तो वीडियो शुरू करने से पहले या इस प्रैक्टिस साइट को शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही और अच्छे वीडियोज तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 46 व्यक्तियों को ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है कहलाएगा क्या कहलाएगा इन चार ऑप्शंस में से ए एक निजी कंपनी बी एक साझेदारी सी एक सम, एक अवैधानिक संघ और डी एक सार्वजनिक कंपनी दोस्तों मैं ये चार ऑप्शन आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको इसका सही ऑप्शन आपको पता चल जाए आप सोच लें कि आपका ये सही ऑप्शन है फिर हम जो आंसर बताएंगे फिर आप देखिए कि आपका ये सही है या गलत है तो चलिए जिन लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है तो मैं आपको बताता हूं इसका जो सही आंसर है वो है एक अवैधानिक संघ अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है किस कारण से जननी है ए असीमित आवश्यकताएं बी साधनों का वैकल्पिक उपयोग सी दुर्लभता और डी इनमें से कोई नहीं तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है बी साधनों का वैकल्पिक उपयोग अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडीमेड वस्त्रों के औसत आकार की जानकारी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयुक्त रहेगी मतलब कौन सी माप उपयुक्त रहती है रेडीमेड वस्त्रों के आकार की आप लोग जाते होंगे रेडीमेड मार्केट अलग अलग साइज होता है किसी का एक्सएल होता है एक्स होता है लार्ज होता है मीडियम होता है तरह तरह के साइज होते हैं वही बच्चों में और चेंज होते हैं तो उनमें कौन सी माप जो उपयुक्त रहती है कौन सी रहती है ए समांतर माध्य बी मद, आ, माध्यिका सी भूयिका और डी गुणोत्तर माध्य तो जिसका जो सही उत्तर है वो है सी भूयुष्ट का अगला प्रश्न देखते हैं राजकीय लेखांकन आधारित है राजकीय लेखांकन किस पर आधारित है स्पीति लेखांकन पर सामाजिक लेखांकन पर इकहरा लेखा प्रणाली पर या दोहरा लेखा प्रणाली पर तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी पार्ट इकहरा लेखा प्रणाली पर अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा की जाती है ए योजना आयोग द्वारा की जाती है बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सी भारतीय सांख्यिकी संगठन संस्थान द्वारा और डी वित्त आयोग द्वारा तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अगला प्रश्न देखते हैं कि मांग वक्र दाएं नीचे की ओर क्यों झुकती है जो मांग वक्र होता है वो दाए नीचे की ओर क्यों झुक जाता है तो चार ऑप्शन आपके सामने है प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन या डी उपयुक्त सभी तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है उपयुक्त सभी कि जो ये जो तीन जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी की वजह से जो वक्र का जो मांग का जो वक्र होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे ये क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट तो इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न की विकेंद्रीकरण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है उच्चतम प्रबंध द्वारा मध्यम प्रबंध द्वारा निम्न प्रबंध द्वारा या डी निम्नतम प्रबंध द्वारा तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए उच्चतम प्रबंध द्वारा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशंस एनालिसिस के लेखक हैं कौन हैं? चार ऑप्शंस रॉबिन्स कींस विलियम जैक बामोल या डी मार्सल तो जिन लोगों ने आंसर पता कर लिया है तो देखते हैं उनका आंसर सही है या गलत है तो इसका जो सही उत्तर है सी पार्ट है विलियम जैक बामोल अगला प्रश्न शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है उसकी आय आयकर के किस धारा के अंतर्गत कर, कर मुक्त है मतलब ऐसी शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है उसकी आय आयकर के किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है तो चार ऑप्शन है टेन का ट्वेंटी सी या टेन का ट्वेंटी टेन बी या टेन का एट्टी जी या टेन में ट्वेंटी थ्री डी तो इन चार धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए पार्ट टेन का ट्वेंटी थ्री सी ए की जो आई जो आई की धारा होती है उसके अंतर्गत कर मुक्त होती है अगला प्रश्न 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व किसका है निजी है सरकारी है सहकारी है या संयुक्त है तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी सरकारी अगला प्रश्न मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है यह कथन किसका है तो चार ऑप्शन मार्शल का लॉर्ड लिंडले का लाडू किंच का या हैने का इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए मार्शल का मार्शल ने यह कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है अगला प्रश्न देखते हैं सम विच्छेद चार्ट में वाई अक्ष दर्शाता है क्या दर्शाता है सम विच्छेद चार्ट में वाई जो अक्ष होता है वो क्या दर्शाता है विक्रय की मात्रा इकाइयों में या विक्रय का मूल्य रुपयों में लागत एवं विक्रय रुपयों में या उत्पादन का मूल्य रुपयों में तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी लागत एवं विक्रय वो भी रुपयों में ये चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर इसी में इकाइयों पर पूछ दिया हो तो ये ऑप्शन नहीं होता इसमें आपको रुपयों में ही लगाना है अगला प्रश्न देखते हैं आर्थिक लगान एक आधिक ना कि एक लागत एक लागत ना कि एक आधिक कभी कभी केवल एक आधिक और एक लागत और ना अधिक ना ही लागत तो ये क्या है आर्थिक लगान जो है इन चार ऑप्शंस में से क्या सही उत्तर है उसका उत्तर है एक आधिक ना कि लागत अगला प्रश्न देखते हैं दसवें वित्त आयोग उन्नीस के अध्यक्ष थे कौन थे श्री जी पंत के पंत सी के पंत या डी बी जी पंत चार ऑप्शन उन्नीस सौ बानवे के दसवें विश्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे इसका उत्तर है सही श्री के सी पंत अगला प्रश्न भारत में मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्न में से कौन सहायक नहीं है दोस्तों मैं पूछ रहा हूं कौन सहायक नहीं है क्षमता का उत्तम उपयोग कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य राजकोषी घाटे में कमी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो इन चार ऑप्शन में से कौन सहायक नहीं है सही उत्तर है राजकोषीय घाटे में कमी ये सहायक नहीं है भारत में मुद्दा स्पीति का मुकाबला करने के लिए अगला प्रश्न सेबी की स्थापना का मुही और इसका प्रधान कार्यालय का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई एग्जाम में पूछा जाता है लगभग जितना भी इकोनॉमिक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सभी में पूछा जाता है नहीं तो बहुत सारे जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापना का हुई या इसका प्रधान कार्यालय का है दोनों को मिला दिया इसी में स्थापना का हुई प्रधान कार्यालय का है चार ऑप्शन उन्नीस सौ दिल्ली उन्नीस लखनऊ उन्नीस मुंबई उन्नीस सौ कलकत्ता तो चार ऑप्शन राइट आंसर इज उन्नीस मुंबई में अगला प्रश्न मुद्रा प्रसार किसके कारण होता है अत्यधिक मुद्रा मुद्रा निर्गमन के द्वारा उत्पादन में कमी द्वारा घाटे का बजट या उपयुक्त सभी तो जो सही उत्तर है डी पार्ट उपयुक्त सभी मुद्रा प्रसार इन सभी के द्वारा होता है अगला प्रश्न वाणिज्य में शामिल होता है क्या शामिल होता है केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार एवं उद्योग केवल व्यापार उद्योग नहीं व्यापार एवं उसके सहायक तो कौन सा शामिल होता है सही उत्तर इस व्यापार एवं उसके सहायक अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सही होना चाहिए क्योंकि अगर ये प्रश्न गलत है तो दोस्तों मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो उम्मीद है कि ये प्रश्न सभी का सही होगा तो इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगा इसका राइट आंसर इज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर सभी ने सही दिया होगा अगला प्रश्न निम्न में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय यूनिट ट्रस्ट औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम कौन से की स्थापना सबसे पहले हुई द राइट आंसर इज औद्योगिक वित्त निगम दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा गई मॉक टेस्ट पेपर की जो सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों अगर पसंद है तो एक लाइक तो बनता है और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारा इस वीडियो देखा और दोस्तों फिर से वही रिक्वेस्ट की अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगामी आने वाले दिनों में और ऐसे ही मॉक टेस्ट पेपर डिफरेंट सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे और हाँ दोस्तों एक अपील है अगर किसी को किसी स्पेशली किसी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है हम उस पर भी उनके मॉक टेस्ट पेपर बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद